kala ya uhalisia mpenzi mtazamaji karibu sana katika awamu hii ya kusikiliza ushuhuda ambao utakuonyesha jinsi ambavyo Mungu huwanusuru watu katika matatizo makubwa nao hapa ni eneo ambalo linafahamika kama Kidhaku katika kaunti ya Meru na mgeni ambaye niko naye hapa anafahamika kama Karo Muthamia na Karo Mudhamia ana ushuhuda ambao utakushangaza kwa sababu gani kwa sababu katika mwaka wa 2019 jambo liliweza kumfanyikia na isingekuwa ni Mungu Karol angekuwa kaburini what happened to her iliwafanya mpaka na madaktari kudhibitisha kwamba ameaga dunia this is Karol Mudhamia's testimony and of course ka mate is my very Good name. We are here. Ilikuwa 2019. Yeah. At my doctor at one point walikuwa wamesema kwamba you are dead already. Yeah. Walikuwa wameconfirm nishaaga na nikafunikiwa nika Really? Eh. Yeah. So before to fiki hapo. Okay, ilianza na carbon. Carbon ilikuwa kwa jiko. Jiko ilikuwa imewekwa kwa nyumba na msichana wa kazi of which sikuwa najua kama kuna jiko ya maka imewekwa kwa nyumba. Mm-hmm. So mi kutoka kazi. Ulikuwa kwenye kwa kazi. kazi. Eh, okay. Kwa nimetoka kazi na hiyo time tulikuwa tunatoka saa tatu ya usiku. Kiingia saa tano unatoka saa tatu ya usiku. So nikienda kwa nyumba ito, like, nimeanza kusikia usingizi. Mm-hmm. Nasikia kulala, nikilala nasikia mtoto na ameanza kurusha miguu. Mm-hmm. Nikashtuka nikaamka, nikasikia he then nimeshtuka nasikia kwenda haja uh, ndogo mhm sasa hapo ndio ma- mambo ilianza mhm then nienda haja ndogo na jaribu kuamka he nikaanza kusikia kuna kitu kinatoka kwa roho ni kama nakosa carbon ile carbon imenifunga mm-hmm. kabisa so ni kama unakosa oxygen yeah. Yeah. of which siko najua kuna hiyo carbon kwa nyumba hiyo ya maka inakuaga carbon monoxide e. yeah So mimi nikatoka nikaenda nikajiambia kama madaktari tu wenye tunasikia kila siku akisema ukienda tu kisema uko mgonjo unaulizwa nyumbani kwenu kuna mtu ako na ugonjwa kama hii kama hii So mimi nikajiambia mimi ni brand pressure sababu mama ako na nini mm. ko na brand pressure nikasema juu sina hizo madawa na sina brand pressure juu niko na pana ndo acha niku, niende nikunywe nilale niamkie nikienda kazi nitapimwa So kuamka nikienda kuchukua zile pana ndo nasikia tena kuna kitu inanifunga na kosa hewa. Eh nasikia ni kama mtu ajiski tena. Sasa hiyo ni kama saa ngapi? Saa 4 saa 5 hivi ya usiku. So ni kuona haoni jiko. Eh sikuwa naona jiko, ndio sikuwa najua kama iko kwa nyumba. Ah. Eh sikuwa na ile ya India kama hiyo jiko iko kwa nyumba. Na sasa hiyo mtoto wako aje? Amelala tu sikuwa anajua hata yeye carbon imemuingia sikuwa na ya India na sikuwa anajua nini na mkura msichana mwenyewe wa kazi amelala kulala So e, na... nyumba ilikuwa 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 single room eh hey, ilikuwa that time ilikuwa single room kubwa ndio hiyo time ndio yeah. nime, nimepata kazi tu saa hiyo saa hiyo so nikapata ile nyumba napata tuka tukaingia okay so wewe ukasema umeze pana dole eh hey, hey, nikameza nika, hata siku meza nikaenda nikaitafuta nikaipata so kwenda pale kwa sink ndio penye sinki na kuanga. So hapo chini ni alikuwa ameweka maka na ile sufuria ya maji. So oh, oh. kufika hapo maji yamekelea kwenye jiko. Eh hapo chini ya sinki. Oh that's why hauioni. Eh so sikuwa na yona sikuwa ni na ini ya India kuna ini jiko kwa nyumba. Mm-hmm. So mimi kwenda hapo nimejaribu kufungua sink. That's when nilikuwa nimepata nikakuwa unconscious. Ndio ile carbon iliniingia nikakuwa unconscious nikaanguka. Sasa kuanguka kulikuwa na meza hapa. Nikagonga meza, meza ikanipeleka kwa hiyo sink, sink ikanirusha ndani huko kwa maji. So nikaendea maji huko, nikaenda nikaigonga, ikanimwagikia yote. What? Mm. Na siku anajua nimechomeka. So kuna neighbor alikuwa 
Mm. Uwa wakati wote wakati unaanguka ukigonga maji ujiski. Mm. Yo ni kufaint umefaint. Eh hiyo kabo nimeni. Ati maji ikakumwagikia yote. Yote. Niliigonga kwanza ni kwa nime hii hii uso ilikuwa imeenda nusu. Ni Mungu tu. Alirundisha tu. And then eh so kuanguka kuna neighbor alikuwa anafanya kazi kwa kwa mafuta ya, ya magari. Mm. So alikuwa anakuja kwa nyumba saa sita huko ya usiku saa tano. Mm-hmm. So venye nilikuwa naanguka walikuwa wamefika. So wakaulizana eh hey, na yuko kwa karo. Nini imeanguka hivyo? Alafu venye nilianguka mtoto alishtuka. Akaamka, mm-hmm. kaamshwa na ile ile kuanguka akaamka akakuja kwa hiyo giza akaanza kuniambia mama mamka mama siamki na bado msichana amki kwani so, tayari ame, amezini eh yeah, alikuwa amezindiwa na hiyo kitu <laughs> juu hata ya kujisikia na kusikia nikianguka kusikia anything and then nsa neighbors wakakuja <clears throat> kuna we ni kwa nimefunza mtoto wangu kufungua mlango kuna ile konji ya juu na akakenya eh <clears throat> So wakamwambia mbu tufungulie kakapanda kwa meza kakafungua ya juu ya chini walikuwa wameshafungua wakaingia. So kuingia ile hewa ikaanza ku kuingia kwa nyumba. Sasa kuingia mimi nikachukuliwa haraka haraka nikarundishwa hospitali. Mm-hmm. Penye nilikuwa nafanya kazi. Mm-hmm. So ilikuwa like Oh ulikuwa unafanya kazi kwa hospitali. Yeah. Sasa umerudishwa huko huko. Huko huko sijiski bando na sina nguo sina nini nimechomeka. <gasps> So mi kwenda mwenye kulifungua unajua sikujua nini iliendelea kwa nyumba sasa ndio niliacha msichana amelala mtoto analia mi nikakimbiza hospitali So venye mlango ilifunguliwa ile kabo ni kwanza kuingia ewa ndio sasa msichana ali alipamka hey. mto ikaanza kuingia ukaamka kwa amka hakuna karo karo alichomeka karo amekimbiza hospitali So kwenda mi ni kwa hapo kwa kitanda nimelala nikaanza kuamka i think after 40 minutes hivi so mi kuamka naona hao madaktari wote tunafanya nao wamenizunguka eh hey, nashindwa kwa nini naota ndoto gani yani Una, naota ndoto ya ukweli eh hey, mpaka najifanya fanya hivi naingiza eh hey, naona huyu namjua huyu namjua huyu namjua wako kama nane hivi watu wamekuja hiyo usiku sasa ndio niko unconscious na imechomeka na mbipi ime develop Mm-hmm. So na BP kwa very high. So daktari, medical officer tuko naye hapo. We Sanjo na amekuja, wote wako. Wale madaktari wakubwa kwa hospitali yetu. So nikakaa hapo, nikaamshwa, nikakuwa conscious, nikakontrolwa BP, nikaamka. So ndio nikaanza kurealize, he? He, ni kitanda. Niaje iko na iko na moto lakini sijui nimechomeka sijui niko kwa kitanda ya hospitali he nikaamka saa ile kitu ilinishtua nikajua niko kwa hospitali ni bradhangu mhm bradhangu mimi nikiangalia kwa kitanda unajua majisi yetu iko na vitanda mingi nikampata wako kwa kona ameniangalia amefanya hivi tu he ndio nilishtuka nika, nikajua kuna kitu imehappen Nauliza kwa nini nimekaa haji? Na mimi karo tulia tu, tulia tu tufanye control ya ya brain pressure. Nauliza kwa nini niko haji nje ni kwa hospitali. So mimi venye naamka he nasikia uchungu, kaanza kusikia huko uchungu. He karo, kwa nini kwa nini nimenichoma? Uso nimechomeka huko nilikuwa nimechomeka, nilikuwa nimechomeka mbaya. So nikaamka nikaelezwa venye kulikuwa nikafanywa ile eh, dressing mm. bradhangu akanielezea venye kulikuwa so tukaenda wonde nikafanywa dimension tukaenda wonde mm-hmm. so kwenda wonde nikafanywa hizo man dressing nikitibiwa nikamaliza like one month one week hospitalini eh nilikuwa nalala na upande mmoja tu mchana usiku upande mmoja na it was painful yeah. nilikuwa na uchungu sana mm-hmm. so after one month or one week kakuwa hapa hapa ndio kulingianga kwa maji ndani na unajua hapa ni nyama hapa kuna kuanga nyama yeah hapa ndio kulichomeka sana mm-hmm. so ikakuwa iponi kabindi sasa nitafanywa skin grafting mm-hmm. so nikaenda kwanza nikafanywa ingine inaitwa deprendment ile ya kuoshwa na kwa ruso na 
kama venye unakuwa rusanga slippers na brush lakini sasa inabindi ukue vieta oh unaenda unarazo hawezi kuaruza hivyo ah, uta hawezi yeah. hawezi mm-hmm. mm-hmm. so nikaenda nikafanywa nikaenda vieta nikafanywa hiyo nikaosha kindonda ndio sasa after one week niende sasa for skin grafting ndio kutolewa nyama place nyingine oh ndio wa, wa, wapandikize ah ndio kindonda at least ianze kupona haraka njui ingepona ningeishi hapo mwaka hmm? njui ni nyama na ilikuwa imechomeka ndani hey, yeah, 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 yeah. <laughs> so after nimeosha kindonda nimerundi ward sasa hiyo week njui nilikuwa nimepewa wiki moja inaoshwa alafu napewa wiki moja kama ulienda vieta mande utarundi tena mande, mande ile. Eh, kuwekwa nyama sasa so hiyo mm-hmm. week nilisumbuka mimi usiku nile napigia mzazi mamangu sana namwambia ima mimi naona tu mimi nasikia ni kama nitaenda hiyo wiki yote nakumbuka hiyo hospitali nilikuwa tumekosana na watu watatu <laughs> Naenda na itana na mwambia, "Hebu waambia watu wakuje tusameane." Yaani kitu inanisukuma. Kila mtu anamwambia tusameane, tukae tunapendana. Hai mpaka mkubwa wetu anaeleza, "Karo, nyaji unaongea kama unaenda." Mimi naambia, "Siendi, lakini mimi sijui nyaji nasikia." Usiku saa sita anapigia mamangu, "Eh, hey, wewe tupendane, tuombeane." Hiyo tu. Anisa na nyenye unakaa ukiongea wewe mimi mm. usiniongereshe hivyo mm. naambia lakini mimi nasikia na skumu sijui ni nini so nikaenda nikiongea hivyo mpaka wiki kaisha wale wale walikuja wenye walikuja wa, wawili na mmoja akakata mmoja alikata kata lakini huyo alikata mpaka wa leo huwezi mwambia akosane na mtu aezi taka so eh so nikaenda sasa ilikuwa na amande nikarundishwa dieta so kurundishwa dieta mimi nikiingia bando naona mkubwa wetu namwambia eh hey, natupendane nikaingia dieta ya katoka akaenda meeting kuna police alienda meeting nje ya hospitali so after like 30 minutes karo amendungwa ile ile sindano ya dieta venye mm-hmm. siku kijina eh okay. nikarala So kulala daktari ndio ameanza amekuja kuanza kazi. Mhm. He, kukuja. Karo. Kwani Karo? Wako Karo ni aje hizi zi mashini zinaenda na ziendi vizuri. So kuka saa after hapo sasa hiyo story ni ya kuambiwa. Mm-hmm. Ndio siku jionea yeah. tena. Mm-hmm. So Karo ni like Karo is gone ile ile yani ile sindano ime react ile ndawa ya vieta na mwili ni ile react na ile react na mwili vibaya kuna most kuna wenye uharibikiwa na hiyo 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 ndawa ya vieta so ile ka react na mwili wako eh hey, ile ka react so nikaenda nikiendanga wow carol modamia kwako wewe ambao umezoea unalala na jiko liko hapo na kuna enough you know uh, maeneo ya oxygen kuweza kuingia nayo that can really now ameanguka kaangukia maji yamemchoma amepelekwa hospitalini and then ndo huyu amepelekwa theater and then the doctor came ndivyo sasa aanze skin grafting yeah. only for the doctor to realize ya kwamba mashine zina indicate otherwise mm. haya kwani huyu ashaenda akienda tunakwenda madukani dakika kama tano hivi tukirudi hapa tunataka kujua kwa sababu kuna mahali ambapo ilifika ikadhibitishwa kamba carol is no more time of death uh, don't go too far